So I have restaurants in four different states. Mm-hmm. I own about close to 360 restaurants, wow. uh, which includes KFC, Taco Bell, and Pizza Huts. Okay. So I'm the seventh largest franchisee in the United States. Wow. Uh, within KFC and Pizza Hut. The most good thing is that we have to take our investment here. If we take our investment here, if our system becomes like this, that our investment is secure, the sky is the limit. Sky is the limit. People are dying to invest in Pakistan. Why? The love of the country is that we have to take our money there. Look, if Pakistan has a system set, we have to set up our real estate system first. So, there are two things for you to work. Either you have your connections, or you have your money. These things are not going to happen. These things are the things that are overseas Pakistanis, they are scared, they are scared. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Uh, we have a very special guest today, Tanveer Ahmed. He's an entrepreneur, a philanthropist and uh, an expert Pakistani who has a lot to say. So thank you very much for being on the podcast. Thank you for having me. Sir, before I go into your journey that starts from 1988 and there's a lot to cover there and a lot to unpack. Let me ask you a question that both sides of Pakistani are thinking. Do expert Pakistani still view Pakistan as something they want to invest in? Do you... Uh, as a Pakistani abroad want to invest in Pakistan? Are there hurdles or do you just feel like more and more you find yourself to be from that part of the world and this part is alien to you? No, it's not a part, uh, it's not an alien part to us. As a matter of fact, uh, when it comes to Pakistan, we believe our heart and soul is here. Hmm. We belong to Pakistan. Um, this is an, uh, basically a, a natural consensus over there. And I am also basically pro-Pakistani as well. Hmm. Every time when I think of it, I Pakistan comes first. Even though I was born here, however, I was kind of raised over there. I was barely 18 and a half when I left Pakistan. Um, so I always say I have two homes, hmm. Pakistan and U.S. My kids are over there. So I'm a little bit involved in the American politics as well. So when I talk to them, I tell them same that I am a Pakistani, but I'm also an American, so I have these both homes. To answer your question, there are a lot of hurdles, uh, even though everyone wants to invest, everyone wants to help Pakistan. More than investing in Pakistan, it is how do we really come back and help Pakistan? How do we really come back and then help our poor and needy people? That is the general consensus over there. So when we look at it, how do we come back and start helping? Obviously, being an entrepreneur, being any businessman, they want to invest a little bit. And this is how they can recoup their money. So when we come here, there are a lot of hurdles. I mean, you name it. I mean, I can talk about those hurdles all day. So let's uh, talk about them a little bit. You tell me, what hurdles are there? We don't understand. We're sitting here. Look, I'll tell you one thing. You go to take some land here. You want to buy some land. So one of the first challenges that you get is, is it a genuine seller? Is it not 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 a genuine seller? So this is a big issue. As a matter of fact, I made a proposal that I submitted in Islamabad last year, which went nowhere. In that proposal, I said that we should make five or six companies like this, which are registered with the government of Pakistan, which is the whole land एक नक्शा है जिसको जो ओनरशिप है उसके साथ रजिस्टर्ड हो फिर क्या होता है कि जो आपके ब्रोकर्स और सेलर्स हैं वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दें जो सेलर्स के और बायर के जो ब्रोकर है वो कॉन्ट्रैक्ट बना के उस कंपनी में सबमिट कराएं जो आप जिसको आप बयाना बोलते हो वो भी पैसा जो है ना सेलर के पास ना जाए वो कंपनी के पास जाए कंपनी अपनी ड्यू डिलीजेंस करे उसमें देखे कि इस पर कोई लीन तो नहीं है इज ही जेन्यून सेलर ठीक है इसने पहले कोई ज़मीन ये बेच तो नहीं दी हुई है इज़ इट यू नो क्लियर टाइटल्स स्टफ लाइक दैट अब क्या होता है कि फॉर फॉर एग्जांपल व्हाट हैज़ हैपन टू मी इज़ कि मैंने एक से बात की उसने बोला कि जी ये ज़मीन क्लियर है इसके ऊपर जो है ना दीज आर द बाय लॉज एंड ऑल दैट स्टफ आप जो है ना बस ये मुझ पर यकीन करें जी मैं तो पाँच वक़्त का नमाजी ही हूँ तो ये वो वगैरह वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसको तीस करोड़ रुपया बयाना भी दे दिया जब उसकी बाकी जो चीज़ें सामने आई तो उसमें कम्प्लीटली अपोजिट निकला के जी वहाँ पे तो जो उसने बोला उस तरह की तो बिल्डिंग बन ही नहीं सकती है ठीक है तो अब जब उसके बोला कि सर ये तो आपने बोला तो उसने बोला नहीं जी आप मुझे बताएं मेरे साथ काम करें बाकी पैसे हैं वो भी दें हम इसको बाद में जो है ना आराम से 
इसका प्रोसेस चलता रहेगा आप मुझ पे छोड़ें मैं आपको करवा के दूंगा यार किसके पास टाइम है इधर डेढ़ दो साल जो धक्के खाते रहो ठीक है जब उसको पैसे की वापस डिमांड की उसने पाँच करोड़ दे दिया पच्चीस करोड़ अभी भी फंसा हुआ उसका एटीट्यूड ये जा भी जो करना कर लें तो जब इस तरह के वाक़ात हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी इसके साथ होते हैं तो फिर जो है ना वो दिल घबराता है कि यार अगला जो है ना स्टेप आया लिया जाए कि ना लिया जाए ठीक है पाकिस्तान एक जंगल की तरह है ना मतलब नो रूल मेरा ख्याल है जंगल से भी ना ये बदतर हो चुका है आई एम सॉरी टू से दैट मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ घर लिया मैंने अब आप लेंटर डाला हुआ है इतना बड़ा घर लिया आपने लेंटर में मिट्टी कौन डालता है कोई चेक एंड बैलेंसेज नहीं है ठीक है कोई भी अथॉरिटी है चाहे वो अगर आप देखा जाए तो डी एच एज़ प्रॉबली वन सोसाइटी की जिसमें थोड़ी सी ना रेगुलेशन फॉलो हो रही हैं बाकी सोसाइटी में तो जो है ना अल्लाह ही वारस है तो अगर आप देखें तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना ये चीज़ें जो है ना जो ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हैं उनको डराती हैं उनको भगा देती हैं कि नहीं भाई इधर नहीं आओ ये तो एक जंगल से भी बदतर बन चुका है ना आई मीन वी गान लाइक बिलियन ईयर्स एंड आप हाउ लॉन्ग यू बिन अवे सिंस नाइनटीन मैं एटी एट से एटी एट से अमेरिका में एंड यू बिन ऑबियसली इन टच विद पाकिस्तान थ्रू आउट आपको ये लग रहा है कि सिचुएशन एटी एट और आज में कितनी बुरी हो चुकी है या उस जमाने में इतनी ही बुरी थी इट्स ऑलवेज बिन द सेम नहीं एटी एट में मैं आपको सच सही बताऊँगा कि मेरा जिन चीज़ों का अभी एक्सपीरियंस हो रहा है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ था उन दिनों में क्योंकि ना तो एक दिन फाइनेंशियल सिचुएशन थी ना इस लेवल पे थे कि कुछ कर सके तो मैं उस चीज़ पे कोई बात नहीं कर सकता ठीक है um, हाँ जो सुनने में आया वो चीज़ें जो है ना देव गॉन वर्स्ट फॉर लास्ट फ्यू इयर्स और आपने बताया कि आपकी एक रिलेशनशिप uh, है अमेरिका uh, में विद सर्टन कांग्रेस मैन एक्सेट्रा हाउ आर वी व्यूड बाई अमेरिकन स्पेशली इन इन पॉलिटिक्स इन द यू एस देखिए किसी भी कंट्री में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं आपके कंट्री में लाइक एम्बेसडर्स हैं आपके काउंसलर जनरल्स हैं वो आपके मुल्क की पूरी अक्कासी उनको बता देते हैं हम चाहे हम सो हमारा काम ये होता है कि उस इमेज को रीबिल्ड करना देखिए यहाँ पे यूएस के एम्बेसडर्स भी हैं काउंसलर जनरल्स भी हैं लाहौर में भी है पेशावर में भी है कराची में भी है तो जो सारी हमारे मुल्क की जो सिचुएशन होती है ना इट ये फीड होती है इस तरीके से हमारा काम ये होता है कि जब हम उनसे मिलते हैं उन तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझाते रहते हैं थोड़ी चीज़ें अच्छी बताने की कोशिश करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरीके से जब पाकिस्तान में फ्लड आया था तो जैसे ही वो फ्लड इधर आया तो मेरी कोशिश यही रही थी पर्सनली कि पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ जो है ना वो हेल्प हो सके सो आई वॉज एक्चुअली इन पाकिस्तान ड्यूरिंग दैट टाइम सो आई वॉज आई एंड अप कॉलिंग द कांग्रेस वूमेन हु इज़ ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ आवर काकस तो जब मेरी उनसे बात हुई आई कैन मेर हर अवेयर ऑफ द सिचुएशन then i was asked to come back to us right away i went back then we had a, a press conference over there and then ended up um, announcing that us is releasing 30 million dollar in aid okay jab unhone 30 million dollar ki aid ki thi to i being a pakistani like i said earlier my heart and soul is here to maine 30 million rupees ka announce kiya tha jo ke pakistan mein wo sara kiya koi kai ghar bana ke diye hain Um, इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों को जो राशन था वो भी दिया तो ये जो हमसे हो सकता है वो तो करते हैं क्योंकि यही इसी तरीके से ना हम अपना एक इमेज जो है ना वो रीबिल्ड कर सकते हैं पाकिस्तान का और आपकी एक्सपीरियंसेस में आ, मतलब जो एक जनरल हमें एज ए लेमैन पता चलता है कि जो पिछली हुकूमत थी उसमें एक्सपर्ट पाकिस्तानी या पाकिस्तानी ब्रॉड ज़्यादा खुश थे वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे थे अब ये एक प्रोपेगेंडा uh, हो सकते हैं एज आई सेट हम ली मैन हमें नहीं पता लेकिन आप अगर मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आर ऑल यू नो फॉरेन पाकिस्तानी पी टी आई एंड इफ दे आर पी टी आई वाई देखिए किसी भी जो आपकी एक पोलिटिकल अफिलियेशन है ना आपको एक आपका जो लगाव है किसी भी पोलिटिकल पार्टी के साथ वो एक चीज़ अलग है अगर आप देखें जो खान साहब ने जो कि पॉलिसीज शुरू की थी वो अभी भी चल रही हैं एक सबसे अच्छी जो बात उन्होंने शुरू की थी वो रोशन डिजिटल अकाउंट था वो अभी भी चल रहा है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो अभी भी सेम ही हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जी वो पीटीआई ने ये अच्छा काम शुरू किया है ये नई गवर्नमेंट आई है इन्होंने ख़त्म कर दिया है तो जो मेरे ख्याल में जो भी गवर्नमेंट आती है उसने अपने पॉलिसीज़ होती हैं अगर आप यू में भी देखें पहले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी एक अपनी पॉलिसीज़ थी 
बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई है उन्होंने अपनी पॉलिसीज शुरू कर दी हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई एक गवर्नमेंट खराब है या दूसरी सही है हमें तो ये देखना है कि वट इज़ गुड फॉर द कंट्री और आप फिलानथ्रपी में काफ़ी डिफरेंट काम करते हैं ना आई आई लाइक यू टू शेड सम लाइट ऑन इट एंड बताएं कि क्या क्या चीज़ें करते हैं बट बिफोर आई डू दैट मुझे एक बात बताएं <coughs> बहुत सारे हमें फॉरेन रिमिटेंस आते हैं चैरिटी के यू नो फ्लड आया तो पैसे दे दिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा फ्रॉम एक्सपर्ट पाकिस्तानी इज इन जनरली क्या आपको लगता है कि दिस इज़ द वे फॉरवर्ड और इज सस्टेनेबल बिजनेस इज द वे फॉरवर्ड बिकॉज मैं कई बार इस तरह सोचता हूँ ना कि जब आप वो वो एक इंग्लिश uh, का मुहावरा है ना कि टीच मैन हाउ टू फिश एंड यू एन यू ईट फॉर लाइफ गिव अ मैन फिश यू ईट फॉर अ डे वाली जो बात है आर वी टू फोकस्ड और आर पाकिस्तानी इज अब्रॉड द फॉरन डायस पर टू फोकस्ड ऑन चैरिटी शुड वी बी लुकिंग टू बिल्ड मोर बिजनेस हेयर मोर सस्टेनेबल थिंग्स और इज़ चैरिटी द बेस्ट स्टेप फॉरवर्ड राइट नाउ नहीं मेरे ख्याल में चैरिटी इज़ नॉट द बेस्ट स्टेप फॉरवर्ड दिस इज़ आवर लास्ट रिसोर्स जिस तरीके से मैं व्यू इस चीज़ को करता हूँ देखिए अगर हम सिर्फ चैरिटी का करते रहेंगे ना कभी भी हम पाकिस्तान की ना हेल्प नहीं कर सकते हैं अगर हमारे जहन में यही है कि यार आज जो है ना पाकिस्तान को थोड़ी सी ज़रूरत है मैं चंद पैसे भेज दूँ कोई जलजिला आ गया है कुछ सैलाब आ गया या कुछ और नेचुरल डिज़ास्टर आ गया तो पैसे भेजूंगा तो मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया आई डोंट थिंक दिस इज़ अ राइट वे टू डू इट जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट ले इधर आनी है अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट ले इधर आते हैं यहाँ पर अगर सिस्टम इस तरह का बन जाता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है स्काई इज़ द लिमिट इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो कि आईटी पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं जो और बिजनेसेस पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं देखिए कोई भी चीज़ है अगर आपने उसको सस्टेन करना है तो सस्टेन सस्टेनेबिलिटी का एक ही फार्मूला है कि आपकी जो है ना एक इनफ्लो आता रहे चैरिटी तो जो है ना एक छोटा सा काम है वो तो नहीं आएगा ना और उसकी कोई लॉन्ग टर्म उसकी कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी नहीं है तो अगर जिस तरीके से आई है ठीक है मैं अब क्रिकेट में भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ जो मेरी कोशिश यही रही है कि भाई अगर हम क्रिकेट के जो यहाँ के प्लेयर्स हैं उसको लेके पाकिस्तान से यूएस में लेके जाएं तो ठीक है वो उधर जाते हैं सेटल होते हैं उनकी फैमिलीज इधर हैं वो पैसा इधर ही आएगा आपने कोई क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया है ना जीटल इंटरेस्टिंग सो वट आर इज आई गॉट इन्वॉल्व इन टू so as you know that IPL is one mm. of the largest league in the world Before. followed by PSL which is mm. the second largest league in the in the world so we are predicting the US league will be a number 1 league in the world if not a number 1 it will be number 2 for sure mm. after IPL mm. saudi mein bhi ek league shuru ho rahi hai na udhar bhi bada paisa laga rahe hain apparently uh, right now it is mm. just a speculation Achha. uh we'll see i mean i believe on uh, the, you know US. um एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड यू नो अदरवाइज बड़ो बड़ों ने बोला जी हम साउथ अफ्रीका ने भी बोला था हम ये करेंगे वो करेंगे क्या हुआ यू नो दे वन डाउन बांग्लादेश ने भी शुरू की थी बट इट डिड नॉट टेक ऑफ जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जो दूसरी लीग शुरू हुई थी दुनिया में वो सी पी एल थी करेबियन प्रीमियर लीग लेकिन उसकी भी कोई वैल्यू इतनी नहीं बन सकी है इवन आफ्टर टेन टेन ईयर्स पाकिस्तान ने जो शुरू किया आठ सालों में एक बड़ा नाम बनाया तो यूएस में हम जो है ना इस साल तेरह जुलाई को लॉन्च करने जा रहे हैं सो वी हैव सिक्स टीम्स टू टू स्टार्ट विद एंड देन फॉलोड बाय अनदर फोर टीम्स विल कम इनटू द पिक्चर इन नेक्स्ट फोर टू फाइव इयर्स अच्छा एंड यू यू रन दिस लीग दिस इज सो आई आई एम ऑल आई एम ऑन द बोर्ड ओके एंड आई आल्सो हैव वन टीम अच्छा कौन सी टीम है वो अभी टेक्सास की टीम है अच्छा सो आई एम अ कोओनर ऑफ टेक्सास टीम करेंटली हाउएवर आई डू हैव अ फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल व्हेन वी एक्सपैंड फ्रॉम 6 टू 8 I will exercise my first right of refusal to own 100%. The proud moment for me is mm. there are 28 uh, Indians mm. uh, and I am the only Pakistani among them on the board. On the board as mm. well as who owns a team mm. otherwise they're all Indians. Mm. So that's a little proud moment for me. And and could we finally see Pakistanis and Indians playing in a league together matlab us tarah kyunki bahut kam hai because PSL IPL wo jo ek hamara unfortunate issues chalte hain political could we see a team this from i don't know kohli and babar because america has the you know franchise capabilities and the monetary uh, strength to be able to pull something like that off no i don't think so uh, not in the near future right hmm. now so currently the um, the bcci hmm. has not endorsed or given their noc to any player hmm. who can play in the world hmm. 
جو تھوڑی سی انہوں نے ایک گنجائش اس میں سے نکالی ہے کہ اسٹارٹنگ نیکسٹ ایئر جو ان کے انڈر ٹوینٹی تھری کے پلیئرز ہیں وہ جا کے یو ایس میں کھیل سکتے ہیں سو دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو دا رائٹ ٹریکشن تو ہو سکتا ہے کہ اگلے چار سال پانچ سال میں تھوڑی سی وہ لینینسی دکھائیں تاکہ یو ایس میں وہ کھیل کھیلے جا کے دیکھیے یو ایس از باؤنڈ ٹو گرو جو لیگ یو ایس میں ہے وہ اس نے گرو ہونا ہی ہونا ہے اس کی ایک میں بڑی وجہ بتا دیں ابھی چھ ٹیمیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں چار ٹیمیں جو ہیں نا وہ انڈین پریمیئر لیگ کی نہ آ کے جڑ گئی ہیں دو بگ بیش آسٹریلیا سے آ چکی ہیں دو ہزار اٹھارہ سے میں پی ایس ایل کے کچھ اونرس کو کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے نا ان کو میں یہ کنوے کر سکوں اپنا میسج کہ دیکھے دس از دا فیوچر اور وہ آئیں نہیں سر وہ ہماری انفارچونیٹلی تھنکنگ یہی ہے کہ بھائی شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے نا آج کی تھنکنگ ہے بھائی ابھی آئے ہو ہمارے پاس تو بتاؤ ہمیں کیا لے کے آئے ہو چلے جا رہے ہو تو ابھی بتاؤ کہ ہمیں دے کے کیا جا رہے ہو تو انفارچونیٹلی ون یو ہیو دس سورٹ آف اے تھنکنگ دیر از نو وے یو کین ریئلی پراسپر ان دا لانگ رن اینڈ یو مینشن دیٹ یو سورٹ آف ورک ان فلانتھرپی از ویل نا سو کرکٹ کا تو آپ نے ابھی بتایا ٹیل از اے لٹل بٹ اباؤٹ دا چیریٹیبل اسٹاف یو ڈو دیکھیے میری جو سب سے زیادہ کوشش ہے نا وہ ایجوکیشن پہ ہے اور ہیلتھ سیکٹر پہ ہے اس کی کوئی وجہ دیکھیے اگر ہمارا معاشرہ ایجوکیٹڈ ہوگا اسپیشلی ون اٹ کمس ٹو دا ویمن تو ہمارا معاشرہ بڑھ سکے گا ہمارے معاشرے میں وہ ایک شعور پیدا جو ہوگا نا وہ ایک ایجوکیشن ہی لا سکتی ہے تو اسی چیز کو لے کے میری کوشش جو ہے نا وہ زیادہ تر فوکس میرا ایجوکیشن پہ ہی ہے میں سیال سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پہ ایک پرائمری اسکول کو پہلے اڈاپٹ کیا اس کو ایک اچھے سے رینوویٹ کر کے اس کو مڈل اسکول میں کنورٹ کروایا ایک ہائی اسکول کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے اس کو اب جو ہے نا وہ کالج میں کنورٹ کروا دیا ہے ان شاء اللہ وی آر گوئنگ ٹو ڈلیور دیٹ بلڈنگ بیک ٹو دا گورنمنٹ پرابلی بائی دی اینڈ آف جولائی دس ایئر لیکن وہ سارا لڑکیوں کا ہی ہے اچھا تو میری کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو پسماندہ علاقے ہیں جو گاؤں والی بچیاں جو میٹرک کے بعد نہیں پڑھ سکتی ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا یہ ایجوکیشن ہم لے کے جائیں تاکہ ان میں وہ ایک پڑھائی بھی وہ اپنی کمپلیٹ کر سکے اور دیکھیں جیسے ہی ہماری عورتوں نے ادھر جو کلچر ہے وہ گھر ہی سنبھالنا ہے اپنا اگر وہ گھر سنبھالیں گی ان کے پاس تھوڑی سی ایجوکیشن ہوگی وہ اپنے بچوں کو کل کو زیادہ تربیت اچھی دے سکتی ہیں دین وین دا کڈز ریئلی گرو ہمیں بہت دور کی سوچ نہیں ہے آج سے بیس سال پچیس سال بعد کی سوچ نہیں ہے اگر ہم نے کوئی ایک چینج لانا ہے اپنے کنٹری میں اگر ہم آج کی ہی سوچتے رہیں گے تو ہم کبھی بھی چینج نہیں لا سکتے بالکل نہیں نہیں تھنک بڑی اچھی بات ہے کیونکہ ویمن اسپیسیفکلی امپاورمنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا خاندان امپاور کرتے ہیں نا کس آفیسی شی ول دین ہیو چلڈرن اینڈ شی ول ٹیچ اینڈ شی ول ہیو اے سورٹ آف انڈرسٹینڈنگ آف دوز دوز کی کمپوننٹس خیر سر اب اس پہ چلتے ہیں کہ آپ نے کہا آپ سیال کوٹ سے ہیں ہاؤ ڈز سم ون گو فرام سیال کوٹ ٹو دا یو ایس بلڈ این ایمپائر خاندانی پیسہ تھا نہیں تھا ٹیل اسٹو اسٹوری ہاؤ ڈز اٹ ہیپن دیکھیں ہماری جو سچویشن تھی فائنینشیل سچویشن اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی ہم پانچ بھائی ہیں تھینک گاڈ اینڈ گاڈ بلس مائی مدر اور اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو بھی زندگی دے ان دونوں نے جو بھی محنت کی ہمیں ایک بہت اچھے اسکول میں پڑھایا ان کا ایم یہی تھا کہ ان کی نا ایک اچھی ایجوکیشن ہو سکے بٹ انفارچونیٹلی وین آئی وین ٹو دا کالج دا سرکمسٹانسز ور ناٹ ان آر فیور کالج پاکستان میں پاکستان میں اچھا سیال کوٹ میں تو سچویشن اس طرح کی تھی کہ وہ اتنی جو اپنی ایجوکیشن تھی وہ ہم نہیں کنٹینیو کر سکتے تھے تو میرے لیے یہی تھا کہ یا تو میں اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کروں یا جو چھوٹے بھائی ہیں نا وہ بھی تھوڑا بہت پڑھ لیں سو آئی ڈیڈ اینڈ اپ سیکریفائنگ بٹ مائی مام um did not um satisfy she she didn't settle for less she said no i really want you to do something in your life to mere mamu england mein hote hain unhone meri maa ne unko bola then this is how i ended up going to uh, us to us mein ja ke phir ek nayi struggle nayi life naya culture aap england gaye hain us aap mamu england mamu england the but mamu said actually ke na ke us has better opportunities perhaps that's where my destiny was mm. you know and where did you go in the us shuru mein so shuru mein basically mai new york gaya mm. i didn't like it um ek ہوتا ہے کہ اپنا ایک ویژن ہوتا ہے آپ کا نا چاہے وہ آپ جتنی بھی چھوٹی ایج میں بھی ہوں تو جب میں وہاں پہ گیا تو موسٹ پڑھنے گئے تھے کام کرنے گئے تھے نہیں کام کے لیے گیا تھا کیونکہ سچویشن اس طرح کی ہے کہ گھر کو جو بھی دیکھنا ہے یہ وہ گھر سمجھ گیا ٹھیک ہے تو نیو یارک میں جب گیا تو وہاں پہ یہی تھا کہ پٹرول پمپ پہ کام کر رہا ہے یا کوئی کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہے یا کوئی جو ہے نا ٹیکسی چلا رہا ہے 
तो मुझे ये था कि अगर मैं इस माहौल में रहा ना तो मैं भी इसी तरह का ना वो हो जाऊँगा सो आई नीड टू गो आउट इन अ डिफरेंट प्लेस एंड आई नीड टू अडेप्ट लॉर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू हैव अ लेर सिक्योर एंड अ बैटर फ्यूचर सो दैर इज़ अ रीज़न आई एंड अप गोइंग टू कैलिफोर्निया एंड देन आई स्टार्ट इड माई करियर अगेन इन अ फैस्ट फूड तो वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई विद इन टू ईयर्स आई वॉज प्रमोट टू द एरिया मैनेजर कौन सा कौन सा रेस्टोरेंट था वो जैक इन द बाग था ठीक है इसके बाद मैंने के एफ सी ज्वाइन किया सो के एफ सी आई वॉज गिवन दी ह्यूमन रिसोर्स पोजिशन फॉर द इंटायर नॉर्दर्न कैलिफोर्निया सो दैट वॉज अ बिग टेक ऑफ फॉर मी नाइन्टी सिक्स में फिर मैंने के एफ सी को खैराबाद कहा इसके बाद एक कोरियर कंपनी को ज्वाइन कर लिया जिस तरह के यहाँ पे टी सी एस है सो वी वर एक्चुअली वर्किंग विद दी ऑल द बैंक्स जो बैंक्स में जो चेक मूवमेंट्स थी वो सारी करते थे सो वन डे आई जस्ट अ क्रेजी आइडिया केम टू मी कि वहाँ पर जो पाँच दिनों की जो प्रोसेसिंग है हम उसको किस तरीके से दो दिन या इवेंचुअली एक दिन के लिए लेके आ सकते हैं सो माई आइडिया वर्क वो प्रजेंट किया एंड देन Um, I ended up opening up my own company, and mm. this is how I really took off my career. Okay, what was your company focused on? Basically, our jo company thi, wo focus yehi tha ke jo banking industry hai, usko humne ek uh, aisa uh, plan de diya ke jo five din ki unki processing thi, wo ek din mein. Sort of automation kar di of sorts. Nahi automation nahi, unko services provide isri ke se kar di ke jo wo art gande ki jo service lete the, maine unko 24 gande ki na service provide kar di, like 24 hours. अ डे सेवन डेज अ वीक थ्री और सिक्सटी फाइव और डेज की जो सर्विस उनको प्रोवाइड की इट ट्रूली हेल्प दैम टू ब्रिंग दैट प्रोसेसिंग फ्राम फाइव डेज टू वन डे तो जो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट की प्रोसेसिंग होती थी इट यूज टू टेक अबाउट ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी सेवन डेज विच केम डाउन टू फाइव डेज तो इस तरीके से वो मेरी एक कंपनी ने एक एकदम टेक ऑफ किया सो विद इन लाइक थ्री ईयर्स आई वॉज एक्सपेंडेड इन टू सिक्स डिफरेंट स्टेट्स अच्छा छः स्टेट्स का मतलब बेसिकली आप छः कंट्रीज में एक्सपैंड कर गए नाइन अलेवन हुआ एकदम हर चीज़ दोबारा चेंज हो गई और बैंक स्टार्ट लुकिंग इन टू इमेजिंग कि भाई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि पाकिस्तान इज देर Does it matter that you're Pakistani in in the US? Is there racial uh, after 9/11? Did you feel a difference? No, I have a little bit. You can't say that I have seen a difference in that. Mm. If you are clean and clear, the beauty of America is they support you and they help you. Mm. But if you have done something wrong, 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 उल्टी सीधी हरकतें की हैं आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है जो कि पाकिस्तान के लोगों ने उस वक्त काफ़ी चीज़ें ऐसी की थी कि क्रेडिट कार्ड्स लेके दो दो तीन तीन नाम रखे हुए थे तो क्रेडिट कार्ड्स लेके उनको बेसिकली या कैश करवा के वो नाम ख़त्म कर दिया सो राइट आफ्टर द नाइन एलेवन दिस इज़ हाउ दे स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग एवरी तो जो जिन लोगों ने ये चीज़ें की हुई थी उनको फिर जो था उनको ट्रबल तो आनी थी तो अल्लाह का शुक्र था कि मेरा शुरू से ही ना एक एक पैटर्न था कि भाई अपने आप को क्लीन रखना है अपना रिकॉर्ड क्लीन रखो दिस इज़ हाउ यू बेसिकली प्रॉस्पर इसीलिए उसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं लेकिन लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ साथ अगर आपको उसमें आगे बढ़ना भी है तो अपने आप को भी थोड़ा क्लीन तो रखना पड़ेगा ना इज इट स्टिल द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आई वुल से येस मतलब अगर एक पाकिस्तानी है लुकिंग टू इमिग्रेट अब बहुत सारी मैं बातें सुनने में आती हैं कि जो अगले सा, सौ साल हैं वो एशिया के हैं आ, ये ये इस रीजन के हैं जो भी चाइना एंड सऊदी एक्सेट्रा जो भी जो भी है डू यू स्टिल फील लाइक अमेरिका विल एंड विल ऑलवेज रिमेन द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड आई वुल से नेक्स्ट ट्वेंटी टू फिफ्टी ईयर्स आई स्टिल सी अमेरिका बींग सुपर पावर इन नेक्स्ट ट्वेंटी टू फिफ्टी ईयर्स आई स्टिल सी अमेरिका इज़ गोइंग टू बी द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी देखिए कहीं पे भी आप चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी चले जाएं, दो तीन चीज़ें हैं आपको एक तो मेहनत आपकी hmm. आपकी ईमानदारी आपकी डेडिकेशन और कमिटमेंट जो है ना ये चीज़ें आपको आगे लेके चलती हैं hmm. अगर आपने जो सोचना शुरू कर दिया कि हमें सिर्फ आज का सोचना है शॉर्ट टर्म थिंकिंग है तो चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो अमेरिका आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं ठीक है पाकिस्तान में ये है कि अगर आपकी शॉर्ट टर्म थिंकिंग है शुरू शुरू में आप थोड़े से कामयाबी आपको मिलेगी लेकिन वो आप उसको सस्टेन ही नहीं, नहीं कर सकते हैं वो एक लॉन्ग लास्टिंग नहीं है जो कि अमेरिका का जो मॉडल है वो यही है कि अगर आपने उसको ईमानदारी से चल रहे हैं एक काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जब इंसान 
کے پاس پیسہ آنا شروع کر ہوتا ہے تو وہ لالچ اور بڑھ جاتا ہے ٹیکس ایویژن میں چلے جاتے ہیں دس از ہاؤ دے اینڈ اپ گیرنگ کارڈ تو جو ایک فیئر شیئر ہے یار اگر وہ جو آپ کو مل رہا ہے اس کو آپ کما رہے ہیں اس کا دیں جو گورنمنٹ نے سیٹ کیا ہوا ہے میرا تو یہ ماننا ہے دوسری میں اس جو ہے نا اپنے آپ کو اس طریقے سے بھی سمجھاتا ہوں جو دوسروں کو بھی بولتا ہوں میں نے کہاں سے شروع کیا تھا سفر اپنی زندگی کا اور آج کہاں پہ ہوں ٹھیک ہے تو میں اگر یہ سوچوں کہ اگر آج میرے پاس سو ڈالر ہے شروع میں نے ایک ڈالر سے کیا تھا اب میں آگے دس ڈالر اگر ایکسٹرا کما رہا ہوں اور میرے جو کمپنی جو میرے ساتھی ہیں وہ ابھی بھی ایک ڈالر کما رہے ہیں تو میں نو ڈالر تو ایکسٹرا کما رہا ہوں نا تو نو ڈالر میں اگر مجھے پانچ ڈالر ٹیکس دینا بھی پڑ رہا ہے تو چار ڈالر میرے پاس ایکسٹرا بچ ہی رہے ہیں نا سو دس از ہاؤ آئی لک ایٹ تھنگس آئی آئی ٹرائی ٹو فائنڈ این اپارچونیٹی ود ان این اپارچونیٹی اینڈ لیٹ گو بیک ٹو یور کریئر سو آپ نے وہ بزنس سیٹ اپ کی یو تو اس کے بعد جب یہ آٹومیشن کا آیا تھا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ جو انڈسٹری ہے ایک دن ختم ہو جائے گی سو دی اونلی ادر تھنگ دیٹ آئی نیو ایٹ دیٹ ٹائم واز دا فیسٹ فوڈ تو جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ کے ایف سی میں میری کافی اچھی پوزیشن تھی تو آئی ونٹ بیک ٹو کے ایف سی بٹ ان اے ڈفرینٹ کیپیسٹی دیٹ آئی وانٹ ٹو بی اے فرینچائز اونر سو دے ایکسیپٹ ان مائی اپلیکیشن ان ٹو تھاؤزینڈ سکس and this is where the the empire started growing Incha. and what uh, walk us through the empire today aaj uh, what all does it entail so i have restaurants in four different states mm-hmm. i own about close to 360 restaurants wow. uh, which includes kfc taco bell and pizza huts okay so i'm the seventh largest franchisee in the united states wow Uh, within KFC and Pizza Hut. But if you really look at the overall among all the brands in the entire country, mm. I'm probably the 37th largest franchisee in the country. So which is an honor for me to be a Pakistani Or, uh, who's at that level. That's amazing. No, no, there's no doubt about it. That's massive. But one thing, tell me, how does one... So you bought KFC. We've heard about franchises, but we didn't understand anything. You KFC. Khrida. اسی کے ریٹرن سے آپ ایک اور کے ایف سی خریدتے ہیں یا ور یو ٹیکنگ منی فرام یور ایگزٹنگ بزنس ان بائنگ فرینچائزیز دیکھیے اگر آپ جو ٹو پارٹ آنسر دیٹ آئی لائک ٹو گیو یو از اگر تو آپ ایگزٹنگ سے خریدتے ہیں اینڈ دین یو ایڈ اپ آپ ملٹی پلائی نہیں کر سکتے بٹ اف یو ہیو این ایگزٹنگ بزنس ہو کین سپورٹ یو ٹو بائی ایون فر مور اینڈ مور دین یو کین ریئلی ملٹی پلائی سو ان مائی کیس لائک اے سیڈ آئی ہیو دا کوریئر بزنس وچ واز مائی ایگزٹنگ بزنس اینڈ دس از ہاؤ آئی واج ٹیکنگ دیٹ منی فرام دیئر اینڈ انویسٹنگ بیک ٹو دا کے ایف سی اینڈ دیٹس ہاؤ آئی گریو اینڈ ہاؤ آفن ڈز اے فرینچائز ناٹ ورک آؤٹ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک لوکیشن ٹیکسیز میں ڈھونڈی چلی نہیں دین یو شیٹ ڈاؤن اوپن ڈنا دور اس طرح ہوتا ہے بہت ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لمی جسٹ گیو یو لٹل سرپرائز لاسٹ سکس ایئرز آئی ہیو کلوز اباؤٹ کلوز آئی ول سی اباؤٹ سکسٹی فائیو لوکیشن آئی ہیو کلوزڈ واؤ تو جب آپ ایک لوکیشن بند کرتے ہیں کین یو اوپن انادر لوکیشن ڈو یو اسٹل ہیو دا رائٹس ٹو ڈو دا وی ڈو ہیو دا رائٹس بٹ وائی ڈو یو وانٹ ٹو اوپن انادر ریسٹورینٹ وین ان دیٹ ایریا جو چل نہیں رہا تو ہمارا یہ جو میرا ماڈل ہے نا جو میرا تھاٹ پروسیس ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ نہیں چل رہا اس کو بند کرو ٹھیک ہے اگر وہ دس ڈالر کی اس کی سیل ہے تو اس میں چھ ڈالر کی جو سیل ہے جو ایگزٹنگ لوکیشن ہے وہ چلے جائیں گے سو یو ول لوز اونلی فور ڈالرس ٹھیک ہے لیکن جو سکس ڈالرس میں جو پرافٹ ہے نا آپ کا تھری ڈالر ہے سو الٹیمیٹلی بینگ این آنٹرپرینور آئی اینڈ اپ میکنگ مور منی Hmm. by closing one restaurant which is not working out of course before. because you're not taking yes. that hit but as a corporate agar hmm. aap company ko dekhe they hate it hmm. ki mai not only i am closing one of their unit but hmm. also they are the one actually losing the royalty because hmm. they get paid based on what we sell, sell. of course theek hai ab like i said earlier ki agar maine ek restaurant band kiya to uski 10 dollar ki sale hai to 6 dollar ki jo sale hai wohi transfer hui na 4 dollar they are missing اب میری جو چھ ڈالر کی جو سیل ٹرانسفر ہوئی ہے مائی کاس سم آف مائی کاسٹ آر فکس کاسٹ مجھے اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہے سو وٹ وی ایسٹیمیٹ از ففٹی پرسینٹ آف دی ایڈیشنل سیل وچ وی کال از این انکریمنٹل سیلس گوز ٹو دا باٹم لائن نا دیٹ یو ہیو دس ایکسپیرینس آف فرینچائزز کیا آپ نے کبھی سوچا کہ میں پاکستان آئی ڈونٹ نو اسٹار بکس 
एक्स वाई जी फ्रेंचाइज टाको बेल टाको बेल वी लाइक मैक्सिकन फूड पाकिस्तान लेके आऊँ एज अ मास्टर फ्रेंचाइज ओनर कभी आपने ये इस तरह की निगोशिएशन की जी मैंने कोशिश की थी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था टेक्सस चिकन को लेके पाकिस्तान में जो था उसको बढ़ाने की कोशिश की थी आई डिड नॉट ब्रिंग द टैक्स बट देर वॉज अनदर पर्सन हु ब्रॉड इन ही कुन रन इट ही हैर ओनली टू लोकेशन इन लाहौर एंड एनी डब सेलिंग इट टू मी Uh, from there we expanded actually so currently it is um, we have about four locations in lahore bilkul islamabad mein bhi hai islamabad mein san chores mall mein bhi hai karachi mein bhi taqriban char main kal raat ka hai kisi pata hai ha ji to uski product actually badi achhi hai hmm. you know it is even better than kfc product hmm. even though i'm little biased about kfc hmm. but hmm. Uh, they have a much better product lekin experience jo tha na wo yahi tha ke uh, lot of जो है एक अनवांटेड से जो सरकमस्टांसिस हमें फेस करने पड़ते हैं ना वो उससे ना वो फिर बड़ी तकलीफ होती है वी नॉट यूज टू इट सो वट मतलब मुझे वॉक मी थ्रू क्या तकलीफें होती हैं देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमें बिजली का एक कनेक्शन लगवाना है ठीक है वहाँ पे हम बैठे हुए हैं घर पर बैठ के कॉल की है एज ए मैर ऑफ फैक्ट मेरी टीम ने कॉल की है उनको जो भी रिक्वायर्ड पेपर वर्क है ऑनलाइन फिल करके उनको दे दिया यहाँ पर आपने जाके लाइनों में लगना है ठीक है फिर लाइनों में लगने के बाद भी आपके काम नहीं होते जब तक आप यहाँ पे किसी को को पैसे ना दें तो दो ही चीज़ें हैं आपके काम करवाने के लिए या तो आपके कनेक्शंस हो तो या आप पैसे दें एंड आई हेट बोथ ऑफ दीज थिंग्स ठीक है कनेक्शंस हैं मेरे पास लेकिन क्यों क्यों किसी को तकलीफ दें छोटी सी चीज़ के लिए छोटी चीज़ के लिए तार लगाने के लिए फिर यह होता है कि अगर आपने वो लाइन को पैसे नहीं दिए हैं वो आपका कनेक्शन जो है ना वो आपके साथ वाले कंपेटर का भी लगा देगा तो उनका बिजली का बिल भी आप भर रहे हो फिर so these these are the things that you know these are the hurdles that we face koi health department wale aa gaye nahi ji aapko ji owner ko idhar hona padega ab for example mere paas 360 locations hai main har jagah to nahi ja sakta to wo system nahi hai theek hai jo ek aapne ek designated person rakha hua hai if there is an issue he can appear there unfortunately this is the opposite in pakistan nahi ji aap owner ho aap idhar aao and do you think or have you Do you feel like there's still potential to do more? आप आप क्या continue करेंगे Texas Chicken के साथ तो आप कर रहे हैं वोज अदर थिंग्स और और इस इस एक्सपीरियंस के बाद आप कहते हैं कि यार छोड़ा यार नहीं मैंने सो वी लॉन्च टेक्सिस चिकन बैक इन टू थाउजेंड सेवेंटीन इन टू थाउजेंड नाइनटीन आई गार आर ऑफ इट आई सोल्ड एंड आई लेफ्ट अच्छा नहीं अब अब वो कहते हैं ना हिम्मत नहीं रही है कि इतना जो है ना आई लास्ट लॉट ऑफ मनी एट दैट टाइम टू फिर मैंने लैंड का एक एक्सपीरियंस किया उसमें काफ़ी पैसे फंसे हुए हैं तो ये चीज़ें जब तक एक सिस्टम सेट नहीं होता देखिए अगर पाकिस्तान का सिस्टम सेट करना है तो हमें अपना रियल स्टेट का सिस्टम सबसे पहले सेट करना है ताकि हमें बाहर की इन्वेस्टमेंट आ सके हमें कोई पता ही नहीं है कि यहाँ पर जो एक प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं या किसी भी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आया वो एक जेन्यन प्रॉपर्टी है क्या हम वो एक जेन्यून सेलर से खरीद रहे हैं क्या इस पर ऊपर कोई टैक्स की लीन है कि नहीं है कई दफ़ा ये भी देखने में आया जो मेरा एक और एक्सपीरियंस भी हुआ है एक जगह ली है उस पर हमने प्लाजा बनाया है कॉन्ट्रैक्टर ने जी वो चार फ्लोर्स बनाए हैं और बोल दिया उसने सर ये मैंने पूरी इसकी परमिशन ली थी ये जिस टाइम जो इसकी स्टैम्प्स लगी हुई हैं हर चीज़ लगी हुई है ठीक है कॉन्ट्रैक्टर आप उसने बिल्डिंग आपको हैंडओवर करके चला गया कम टू फाइंड आउट कि नहीं जी उसने बनाए तो चार फ्लोर है बट टेक्निकली ही हैड द परमिशन ऑफ थ्री ये तो बहुत कॉमन है पाकिस्तान में ठीक है तो ये चीज़ें डिस्करेज करती हैं ना किस तरीके से अगर हम आगे आके तो इस चीज़ को एक्सपैंड कर सकते हैं तो पैसा अगर पाकिस्तान को ले पाकिस्तान में लेके आना है पाकिस्तान तो ये सिस्टम हमें सेट करना पड़ेगा एंड लेट मी जस्ट टेल यू वेरी ओपनली People are dying to invest in Pakistan. Why? Look, one, one, one. Which country's love is that? They want to go there. We want to take money from there. Let me give you an example. From my childhood, I went there. I was born 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 there. कि बच्चों को ठीक है हम एक जवानी में तो नहीं इधर लेके आ सके लेकिन कम से कम अपना एक जो ज़िंदगी का एक रिटायरमेंट का जो एक वक्त है वो अगर हम पाकिस्तान में गुजारें तो वो एक इन्वेस्टमेंट लेके ही आएंगे ना घर लेना है गाड़ियाँ लेनी है फिर इधर को चार पाँच सात मुलाजम रखने हैं तो एक इन्वेस्टमेंट ही है 
चाहे वो एक छोटे लेवल पे है चाहे आपके एक बड़े लेवल पे और जब आप इधर आ जाते हैं तो अब पूरी जिंदगी अगर आपने काम किया तो आप बैठे तो नहीं रहेंगे घर पे कुछ ना कुछ तो करेंगे तो ओनली थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इसके चलो यार रियल स्टेट में देख लेते हैं कुछ हम ये कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं you know mai mai hi sochta hu ke expert park signs are also just looking to invest in i guess it's safe it's been a good investment uh, to sense banti iske baad but bahut sari aur bhi to industries hain jo jahan pe uh, aap logon ke paise se zyada aapke logon ke experiences ke fayde ho na jis tarah maine aapko franchise industry ki baat ki i don't know tech industry ki le le ya kisi bhi cheez ke liye hum hamari kaun si aisi industry hai jo mature hai um, there is so much space uh, for for experts to come here and revolutionize the business as me mujhe ye bhi lagta hai na ke unfortunately ye startup industry ke sath hua bahut sare aaye bahut sare burn ho bahut sare chale gaye dekhiye jo bhi hai aapki jo bhi industry le le space hai i agree with you 100% however there is no system jab aapke paas system nahi hai to aap usko leke aage kaise chalenge so unfortunately this is a dilemma for majority of the experts mm-hmm. who wants to come back here who wants to in you know invest in pakistan but unfortunately due to the lack of the system here mm-hmm. you know wo big burnout jab hote hai na wo ek ek kahawat hai america mein na agar aapka ek bad experience hai na to aap 10 logo ko batate ho agar aap good experience hai to aap se do ya teen ko sirf batate ho bilkul to jab aap 10 ko batayenge na तो मेरा मानना ये वो दस जो है ना कम से कम पांच आगे को बताएंगे तो पांच वाले दो को तो लाजमी बताएंगे सो वी नॉट टॉकिंग अबाउट वन बैड एक्सपीरियंस ना वी टॉक अबाउट सेवनटीन बैड एक्सपीरियंस ठीक है तो उस चीज को लेके आप जो है ना किसी ने बोल दिया कि भाई मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान में यह आ रहा है तो अगले भी सोचेंगे यार मैं नहीं जा रहा ठीक है फिर सबसे बड़ी हमारे जो आ, मुल्क की जो अलमी है ना वो ये है कि हमारी जो डॉलर की डी वैल्यूशन है हमारे ह्यूस्टन से एक साहब इधर आए हुए हैं उन्होंने मैं अच्छी एग्जांपल देता हूँ आपको कि 2008 में उन्होंने एक घर लिया सतासी लाख रुपए का उस वक्त उन्होंने 125,000 डॉलर्स इन्वेस्ट किया लास्ट वीक उन्होंने वो घर दो करोड़ पैंतीस लाख का बेचा है अब दो करोड़ पैंतीस लाख को अगर आप डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो है ना अस्सी हज़ार डॉलर बन रहे हैं और प्लस प्लस और माइनस फ्यू डॉलर्स ठीक है तो एक आदमी ने पंद्रह साल इन्वेस्टमेंट की है एक लाख पच्चीस हज़ार इन्वेस्ट किया है अब उसको अस्सी हज़ार पंद्रह साल के बाद मिल रहा है तो गिव मी वन गुड रीज़न वाई वुड ही कम बैक एंड री इन्वेस्ट मोर नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विच इज़ वाई आई आस्ट यू वाई डू You guys keep coming back, right? I guess it's तो nationalism, वो, नहीं, it's patriotism. देखिए एक आदमी जो बर्न आउट होकर चला जाता है ना वो नहीं वापस आता तो मेरी जो कोशिश है ना वो यही है कि पाकिस्तान का एक ऐसा इमेज रीबिल्ड किया जाए कि ये जो बाहर जा भी चुके हैं बर्न आउट होकर ना उनको भी कन्विंस किया जाए लेकिन उस चीज़ को करने के लिए ना मेरी कोशिश यही है कि हमें सबको मिलजुल के काम करना है और पाकिस्तान का जो एक इमेज है ना उसको रीबिल्ड करना बिल्कुल एक आखिरी सवाल नया लेट यू को एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट लेकिन बिफोर वी एंड आई जस्ट टू आस्क अगर वो तीन चार चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को इंटरनली बदलनी फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड वो डू थिंक दे आर ईमानदारी एजुकेशन फिर ईमानदारी फिर एजुकेशन Why these two things? देखिए जब तक हम अपने आप से ईमानदार नहीं हैं इफ आई एम नॉट बींग ऑनेस्ट विद यू हाउ कैन आई बी ऑनेस्ट टू माई सोसाइटी हाउ कैन आई बी ऑनेस्ट टू माई कल्चर हाउ कैन आई बी ऑनेस्ट टू माई कंट्री तो हमारे लिए ना वो एक जो ईमानदारी है ना वो बहुत ज़रूरी है उस ईमानदारी को आगे ले कर जाने के लिए उसको उसका शूर पैदा करने के लिए हमें एजुकेशन ज़रूरी है तो जो हमें अपना एजुकेशन का सिस्टम जो है ना वो सही करना है सो दैट्स वेयर आई वांट टू लीव टुडेज पॉडकास्ट विथ टू थिंग्स ऑनेस्टी एंड एजुकेशन आर गोइंग टू बी द टू पिलर्स इफ यू वांट टू डेवलप पाकिस्तान इन द वेरी नियर फ्यूचर इनशाला नहीं आई थिंक दैट दैट्स अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट खैर थैंक यू सो मच फॉर बींग ऑन द पॉडकास्ट दर इज अलॉट वी लर्न टुडे थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक आर कॉन्टेंट प्लीज डू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड वो सी यू फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट